আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব দুধ থেকে মাখন প্রস্তুতি এই টপিকটা নিয়ে তো এটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক অনেক সময় সিজনশীলে চার মাসের জন্য এই পদ্ধতিটা দেওয়া হয় বলা হয় দুধ থেকে মাখন প্রস্তুতির ধাপগুলো বর্ণনা করো তো আমরা জানি দুধ হচ্ছে একটা কলের ধমি পদার্থ তো আমরা দুধ থেকে মাখন প্রস্তুত করা মানে হচ্ছে মাখন হচ্ছে মূলত দুধের যে চর্বিগুলো সেই চর্বিগুলোর একটা সঙ্গবদ্ধ বা জমাটবদ্ধ রূপ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন দুধ থেকে মাখন প্রস্তুত করব মূলত কি করা হবে দুধের যে চর্বি কণাগুলো সেগুলোকে কোয়াগুলেশনের মাধ্যমে পৃথক করে জমাটবদ্ধ করে আরও বিভিন্ন স্টেপে প্রসেসিং করার মাধ্যমে একটা ফাইনাল রূপ দেওয়া হয় মাখন হিসেবে তাহলে প্রথমে আমরা যেই স্টেপটা ফলো করি সেটা হচ্ছে দুধ শীতলীকরণ শীতলীকরণ তাহলে একটি বড় পাত্রে কাঁচা দুধ নিয়ে সেই দুধটাকে সারা দিনের জন্য মানে সম্পূর্ণ এক দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয় তাহলে ওই কম টেম্পারেচারে দুধের ওপরে একটা ঘন সর জমে একদিন পরে সেই সরটাই হচ্ছে মূলত সেটাই হচ্ছে মূলত ক্রিম সেই সরের মধ্যে মূলত দুধের যে চর্বিগুলো সেই চর্বিগুলো জমা হয়ে যায় বা জমাটবদ্ধ হয় তাহলে দ্বিতীয় স্টেপে আমরা কি করব দুধের মন্থন তো এই মন্থন পদ্ধতিতে আমরা মূলত প্রথমে কি করব দুধ শীতলীকরণ করে উপরে যে জমা একটা মোটা সর জমেছে সেটাকে পৃথক করে নিব তারপর অবশিষ্ট যে তরল অংশটা থাকবে সেইটাকে আবার মেশিনের সাহায্যে ঘোরানোর মাধ্যমে বা ঘূর্ণন করিয়ে বা এসে হস্তচালিত মেশিন হতে পারে কিংবা সেটা বিদ্যুৎ চালিত মেশিন হতে পারে তো এইভাবে ঘোরালে মেশিন থেকে দুধের তরল অংশটুকু এবং প্রিম অংশটুকু আলাদা হয়ে যায় তো এইভাবে আমরা কি করব ক্রিম অংশটুকু হচ্ছে জমারবদ্ধ হয়ে সেই তরল অংশের উপরে ভাসতে থাকে তো একটা হাতা বা একটা চামচের সাহায্যে আমরা সেই ক্রিম অংশটুকুকে পৃথক করে নিব তো এইভাবে আমরা জমাটবদ্ধ কিছু অংশ পাব তো মূলত আমরা দুধের মন্থন পদ্ধতিতে কী করলাম কোয়াকুলেশন করে দুধের চর্বি অংশটুকুকে ক্রিম আকারে আলাদা করে নিলাম এবং তরল অংশটাকে আলাদা করে ওইটাকে ঘোল বলা হয় ওইটাকে আলাদা রাখা হয় এখন দুধের যে চর্বিগুলো সেগুলো আমাদের কাছে আছে একটা জামাটবদ্ধ বা গোল আকৃতিতে সেই চর্বিগুলোকে নিয়ে ভালো করে ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া হয় তিন নম্বর স্টেপে করা হবে কি আমরা যে ক্রিমটা বা চর্বিটা আলাদা করলাম সেই ক্রিমগুলোকে একটা বড় পাত্রে নিয়ে ক্রিমগুলোকে থার্টি থেকে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হচ্ছে উত্তপ্ত করা হবে কিছু সময়ের জন্য এই দশ থেকে বারো মিনিট উত্তপ্ত করার ফলে ক্রিমের মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকবে বা যে কোনো ধরনের জীবাণু থাকবে সব ধরনের জীবাণু নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্রিমটা পাস্তুরায়িত হবে এবং ক্রিমটা হচ্ছে মূলত ক্রিমের মধ্যে যে পানি যদি বাষ্প থেকে থাকে বা পানির কণা থেকে থাকে সেগুলো বাষ্প আকারে উড়ে চলে যাবে ক্রিমটা সম্পূর্ণ চর্বির একটা মিশ্রণ হিসেবে অবস্থান করবে এরপরে চার নম্বর স্টেপে আমরা কি করব তো পাস্তুরায়ন করার ফলে আমরা যে ক্রিমটাকে ফুটানোর ফলে যে ক্রিমের জীবাণুগুলো নষ্ট করে ফেললাম বা ক্রিমের ভিতরে জলীয় অংশগুলোকে বাষ্প আকারে উড়িয়ে দিলাম তারপর সেই পাস্তুরায়িত ক্রিমটাকে হচ্ছে আবার ফ্রিজে রাখা হয় কিছু সময়ের জন্য সেই ফ্রিজের পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারের কারণে যে ক্রিমের যে চর্বি কণাগুলো সেগুলো আবার জমাটবদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো বাটার কণায় রূপান্তরিত হয় তাহলে ক্রিমের এজিং হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় ক্রিমগুলো জমাটবদ্ধ হয়ে ছোটো ছোটো বাটার কণা তৈরি করে এরপরে পাঁচ নম্বর স্টেপে মূলত কি করা হবে মাখন মন্থন তো এই স্টেপে আমরা ক্রিমের এজিং করার ফলে যে ছোটো ছোটো বাটার কণা বা মাখনের কণা পেলাম সেগুলোকে এখন একটা মেশিনে নেওয়া হয় সেই সেই মেশিনটাকে বলে চার্নিং মেশিন বা মাখন মন্থন মেশিন সেই চার্নিং মেশিনে ক্রিমটা নিয়ে তারপর সেই ক্রিমটাকে হচ্ছে মিনিটে বিশ থেকে প্রতি মিনিটে বিশ থেকে পঁচিশ বার ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ঘোরানোর ফলে সেই ক্রিম থেকে মেইন যে চর্বি কণাগুলো সেগুলো একদম পৃথক হয়ে যায় এবং ক্রিমের যে পানি যদি থেকে থাকে সেই ক্রিমের পানি অংশটুকু সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় এবার মাখন মন্থন করে যে পানি বা জলি অংশগুলো পাই সেগুলোকে বলে বাটার মিল্ক এভাবে বাটার মিল্কটা যে পাওয়া গেল সেই বাটার মিল্কটা এই চার্নিং মেশিন থেকে পৃথক করে ঢেলে নেওয়া হয় এবং মেশিনে থাকে শুধুমাত্র সেই ক্রিমের বা মাখনের কণাগুলো এবং চার্নিং করার ফলে একটা ব্যাপার হয় যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যখন খুব দ্রুত গতিতে ঘোরানো হয় মেশিনটা তখন এই দ্রুত গতিতে ঘোরার ফলে প্রত্যেকটা ছবি কণার বাইরে যে একটা ফসফোলিপিড আবরণ থাকে সেই আবরণটা নষ্ট হয়ে যায় আবরণটা নষ্ট হয়ে গেলে চর্বি কণাগুলো পরস্পরের কাছে আকৃষ্ট হয়ে একটা বড় বড় জমাটবদ্ধ কণায় রূপান্তরিত হয় যার ফলে আলটিমেটলি তারা চর্বির 
যে শক্ত দলা সেই দলাগুলো তারা তৈরি করতে পারে মাখন মন্থন করার ফলে আমরা বাটার মিল্ক পাই এবং আলটিমেটলি একটা বড় বড় কণা মাখনের ছোট ছোট পিণ্ড পাই এখন মন্থন করা হয়ে গেলে ছয় নম্বর স্টেপে হচ্ছে আমরা কি করব লবণ প্রয়োগ করার দুইটা কারণ আছে প্রথমত আমরা এই স্টেপে যে মাখনটা পেলাম ওই মাখনটা এখনও সম্পূর্ণ পানি মুক্ত না খুব সামান্য পরিমাণে পানি মাখনে রয়ে গেছে তো লবণ প্রয়োগ করলে সেই লবণটুকু কি করবে এক্সট্রা পানিটুকু শোষণ করে নেবে পাশাপাশি লবণ হচ্ছে প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে যা মাখনটাকে অনেক দিন সংরক্ষণ করতে সাহায্য করবে এবং লবণটা মাখনের স্বাদও কিছুটা বৃদ্ধি করে তাহলে লবণ প্রয়োগের ফলে তিনটা কাজ হয় প্রধানত সে লবণ মাখনের মধ্যে সম্পূর্ণ পানিটা শোষণ করে নেয় লবণটা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে এবং লবণটা মাখনের স্বাদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে লবণ প্রয়োগ করার ফলে মাখনটা করার পরে মাখনটাকে কিন্তু আবার চার্নিং মেশিনে কিছুক্ষণ ঘুরানো হয় লবণটাকে ভালো করে মিক্স করার জন্য এরপর আলটিমেটলি আমরা মাখন পেয়ে গেলাম এখন সেই মাখনটাকে হচ্ছে লাস্ট স্টেপে সেটাকে কি করা হবে বিভিন্ন শেপ বা নিজের সুবিধা মতো আকার দেয়া হয় আকার দিয়ে সেগুলোকে ফয়েল পেপার বা অ্যালুমিনিয়াম কাগজে পেঁচিয়ে সেগুলোকে রেফ্রিজারেট করা হয় কারণ মাখন স্বাভাবিক তাপমাত্রা বা কক্ষ তাপমাত্রায় সেটাকে সংরক্ষণ করা যাবে না সেটাকে অবশ্যই রেফ্রিজারেটরে রেখে সংরক্ষণ করতে হবে তাই মাখনকে তার যে কোনো বাণিজ্যিকভাবে যে মাখন তৈরি করা হয় তা কোম্পানির সুবিধা মতো বিভিন্ন শেপ দেওয়া হয় তারপর সেটাকে ফয়েল কাগজে বা অ্যালুমিনিয়াম কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রেফ্রিজারেট করে সংরক্ষণ করে তারপরে বাজারজাত করা হয় তাহলে এই ছিল আজকে দুধ থেকে মাখন প্রস্তুতির স্টেপগুলো আমরা সাতটা স্টেপ দেখলাম প্রথম স্টেপ ছিল দুধ শীতলীকরণ তারপরে দুধের মন্থন তিন নম্বর ছিল ক্রিমের প্রসেসিং এবং পাস্তুরায়ন চার নম্বর ক্রিমের এজিং পাঁচ নম্বর মাখন মন্থন ছয় নম্বর হচ্ছে লবণ প্রয়োগ করা এবং সাত নম্বর হচ্ছে রেফ্রিজারেটর বা রেফ্রিজারেশন তা আশা করি সবাই আজকের এই টপিকটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য